good morning students uh, let us see the do one more problem today problem or anam kudiyum namukku nenna cheyya angana orderly korchu problems adipichu cheyanam pakshe oru kaari undu you people have to do that problems cheyidu nokkana to problems alla alladirna buddhimuttana ellam kodi parikshada thale dusam padikkam nu vicharcha you will not find time you will not get also so remember one thing start this chapter revise revising this chapter and uh, together with me you start doing the problems clear aadi mudalalla videos gaana ennittu ee problems um kodi work out kiya today we are going to see what is the reissue what do you mean by reissue of forfeited shares already nammal kandadana adinde entries galum okke forfeited the shares veendum issue cheyanenaana reissue of shares nu parayanathu clear ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്ത ഷെയേഴ്സ് വീണ്ടും റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താവും എൻട്രി സാധാരണ രീതിയിൽ ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടുക ചെയ്യാം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഓൺ സച്ച് റീഇഷ്യൂ ക്ലിയർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു എൻട്രി അല്ല നോക്കേണ്ടത് അത് അവസാനമാണ് എഴുതുള്ളൂ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് എഗെയിൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സച്ച് എ ലയബിലിറ്റി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് റിമെമ്പർ വിത്ത് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയാണ് ഷെയറിന് ഫേസ് വാല്യൂ വെച്ചാൽ ആ ഫേസ് വാല്യൂവിലാണ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ഇഫ് ദ ഷെയർസ് ആർ റീഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം യു ഹാവ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഓൾവേസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻകം ഇറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ക്ലിയർ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you should balance both the sides clear always amount received on reissue will be at a discount reissue nadathanad eppolum discount il avum chalpa 10 rupaya avum face value reissue nadathanad chalpa 9 rupaya ki avum discount il aanu reissue nadatha appo oru rupa nammale sambandhichorthalam nashtana aa nashtam endil ninna adukka it is taken from the forfeited account appo share forfeited account forfeiture nu sambhavikkuna income avada kadakkundavu forfeit cheyumba share forfeited account la endha kadaka the money which is already paid is credited to share forfeited account anganeyana nammal nalathu journal entry il padichathu so here from that account this loss of reissue on shares is taken clear bank account debtor with the amount received on reissue share forfeited account if there is any loss on reissue that is to be written in the last step to share capital with face value of shares and to securities premium if the shares are reissued at premium is it clear for you and uh, let us see or or ottam parnjanattladana ee bhagam nammal namukku endayalum ee adutha problem thilki kadakkam clear let it be a revision also for you a company invited the public to subscribe for idil oru vaadu bhagangal nammal padicha bhagam thaneyana to cheyanadu veendum veendu repeated aayittu pudhi pudhi problems cheyinu nellu nammal padichittulladana okke pro rata allotmentum over subscriptionum okka varumbe engane cheya nalladu krithyamayittu padikanam a company invited the public to subscribe for 1 lakh clear 1 lakh Uh, equity shares of 10 each at a premium of 1 per share remember ഒരു ലക്ഷമാണ് നമ്മളുടെ ഷെയർ ഷെയർസ് ഒരു രൂപയാണ് പ്രീമിയം ക്ലിയർ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാച്ചാൽ ഈ ഒരു രൂപ എവിടെയാവും അലോട്ട്മെൻറ്റിലാവും കേട്ടോ ഈ ചിലപ്പോൾ പറയും അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ കൂടെയാണ് പ്രീമിയം എന്നൊക്കെ പറയും ഇഫ് നത്തിങ് ഇസ് മെൻഷൻ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രീമിയം ഇസ് അറ്റ് അല അലോട്ട്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ പേയ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് കോൾ മൂന്ന് ഫൈനൽ കോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ക്ലിയർ ഫേസ് ഫേസ് വാല്യൂ പത്ത് രൂപ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വർ റിസീവ് ഫോർ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് റിമെമ്പർ എത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കോൾ ഫോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷമാണ് എത്ര നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു you are receiving 1 lakh 30000 that means 30000 is excess 30000 excess aanu adu adu engena aanu adu deal iya annalad adutha step ilund applications for 20000 shares were rejected 20000 share reject cheedu adayathu 20000 shares inde paisa nammal tirichu koduka 
ക്ലിയർ മണി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്താ വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത പോലെ കാണിക്കണം അടുത്ത എൻട്രി എന്താ വരിക ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ച് റീഫണ്ട് കൂടി കാണിക്കണം ടു ബാങ്ക് ബാങ്ക് വഴി തന്നെ തിരിച്ച് റീഫണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മുപ്പതിനായിരം എക്സസ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇരുപതിനായിരം ആണ് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യണത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റീഫണ്ട് ചെയ്യണു ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ അറുപതിനായിരം രൂപ റീഫണ്ട് ആണ് ക്ലിയർ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വെയർ മെയ്ഡ് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ടു ദ റിമെയിനിങ് ആപ്ലിക്കൻസ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോഴും കൂടുതലുണ്ട് ഒരു പതിനായിരം ഷെയേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലുണ്ട് പതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പതിനായിരം പൈസ കൂടുതലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അത് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കോൾ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടാണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഒരു ലക്ഷം ഷെയേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതിൽ ഒരു രൂപ പ്രീമിയം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് എഴുപത് തന്നാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ മുപ്പതിനായിരം ഓൾറെഡി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ആ മുപ്പതിനായിരം ഓൾറെഡി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വെർ മെയ്ഡ് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ടു ദ റിമെയിനിങ് അപ്ലിക്കൻസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അപ്ലിക്കൻസിനും പ്രപ്പോർഷനേറ്റ്ലി അലോട്ട് ചെയ്യും എക്സസ് മണി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോത്ത് ദ കോൾസ് വെർ മെയ്ഡ് രണ്ട് എല്ലാ കോൾസും നടന്നു and all the money was received except i accept ennu parna party important ana except the final call final call money etra shares ina oru 3000 shares inde final call money receive idilla final call money ennu parayumba nokka final call etra 2 rupayana final call appo ivide ettumbo 3000 shares aanu 3000 into 2 ത്രീ ടു സെ സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റിസീവ് ചെയ്തില്ല കോൾസ് ഇൻ അറിയർ ആണ് അത് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ഡ്യൂ നോട്ടീസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫീറ്ററിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുക ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എഴുതാറ് ആ അത് എഴുതുക അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ലേറ്റർ ഓൾ ദീസ് ഷെയേഴ്സ് വെർ ഇഷ്യൂഡ് ആസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ സെൻറ്റൻസ് ഈ ഷെയേഴ്സ് മൂവായിരം ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പിന്നെയും എത്ര രൂപയ്ക്കാ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പെർ ഷെയർ ലേറ്റർ ഓൾ ദീസ് ഷെയേഴ്സ് വർ ഇഷ്യൂഡ് ആസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് പെർ ഷെയർ ഈ ഷെയേഴ്സ് മുഴുവൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ആണ് റീഇഷ്യൂ ആണ് നടക്കുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ എത്ര രൂപയായിരുന്നു പത്ത് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയർ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കാ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സോ ഇറ്റ് ഇസ് റീഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഡിഫറൻസ് ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലിയർ പാസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഐ ഹോപ്പ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു റൈറ്റ് സോ ലെറ്റ് എസ് ഡു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഓർക്കണം ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയും സമയം എടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു തരാനുള്ള കാരണം തന്നെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടും ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഡു ദ പ്രോബ്ലം ആദ്യം തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്ര ഷെയേഴ്സിനാണ് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഷെയേഴ്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുക കൂടുതൽ ഒരു ലക്ഷമാണ് നമ്മുടെ ഷെയർ വെച്ചാലും വൺ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്തു മൂന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ട് വി റിസീവ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത കോമൺ എൻട്രി എന്താ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ
ബാക്കി എത്ര നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്തു ഇരുപതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് റീഫണ്ട് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇറ്റ് കംസ് ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അറുപതിനായിരം ആണ് റീഫണ്ട് ടു ബാങ്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു റീഫണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അടുത്തത് എന്താ ബാക്കി പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോഴും തേർട്ടി തൗസൻഡ് എക്സസ് ആണ് ആ തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും പ്രപ്പോഷനേറ്റ്ലി കൊടുത്തു പ്രപ്പോഷനൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം എന്താ ചെയ്തു വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞും കൂടിയിരിക്കും അപ്പം എന്താ ചെയ്തു ഇവർ തന്ന എക്സസ് മുഴുവൻ എങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവരിനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി തരുമ്പോൾ കുറവ് തന്നാൽ മതി ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യം തന്നെയാട്ടോ ഞാൻ പറയണത് വീണ്ടും ക്ലിയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു റിമെമ്പർ ദിസ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ പോയിൻറ്റ് മറന്നു പോകരുത് തേർട്ടി തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ ആദ്യം ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രിയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം എങ്ങനെ പോവാ മൂന്ന് രൂപയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എന്തിൻ്റെ കൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സീൻ ദാറ്റ് ഈ മൂന്നിൽ ഒരു രൂപ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയവും ബാക്കി രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റും ആണ് ക്ലിയർ സോ വൺ ലാക്കാണ് നമ്മളുടെ ഷെയർ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു വൺ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം സോ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ കാണിക്കുന്ന എൻട്രിയാണ് ക്ലിയർ അപ്പം അത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഇത്ര പോയി അടുത്ത എൻട്രി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം മുപ്പതിനായിരം ഓൾറെഡി തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർ വീണ്ടും തരുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം കുറച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവർ തരുള്ളൂ തരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ക്ലിയർ സോ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിടക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടാലി ആയില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ലാക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഒരു ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വന്നു ആൻഡ് ഹിയർ അനദർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇസ് ദർ ഇസ് ഇറ്റ് ടാലി ഇറ്റ് ഫോർ യു യെസ് സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി റിമെമ്പർ യു വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇക്വിറ്റി ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി എത്ര രൂപയാണ് എഗെയിൻ ത്രീ ത്രീ റുപ്പീസാണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ക്ലിയർ മൂന്ന് രൂപയാണ് കോൾ മണി അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവണ എൻട്രി എഴുതി ആൻഡ് റെസീപ്റ്റാണ് റിസീവ് ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നോക്കാം എക്സെപ്റ്റ് ദ ഫൈനൽ കോൾ ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സെംഷൻ ഉള്ളൂ കോൾസ് ഇൻ അറിയർ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫൈനൽ കോൾ മണിയിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോൾ മൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു ആ മൂന്ന് രൂപ മുഴുവൻ റിസീവ് ചെയ്തു ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല ഫൈനൽ കോൾ രണ്ട് രൂപയാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ആയി റിസീവ് ആയി ഈ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിയിലും ദർ ഇസ് നോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഫൈനൽ കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവണ ജേണൽ എൻട്രി ടു ലാക്ക് ആണ് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് രൂപയാണ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്കും രണ്ട് ലക്ഷം പക്ഷേ മുഴുവൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മൂവായിരം ഷെയേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം മൂവായിരം ഇൻറ്റു
ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫുൾ ഫേസ് വാല്യൂന് ഫുൾ ഫേസ് വാല്യൂന് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ കോളപ്പ് മണിയാണ് എത്ര കോളപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മുഴുവൻ കോളപ്പ് ചെയ്തു പൈസ തരാത്തത് നമ്മളുടെ വിഷയമല്ല വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് അപ്പ് ഹാസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണത് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാൻസലിങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ അപ്പോൾ ഒരു ലയബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലയബിലിറ്റീനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാറ് ആ ലയബിലിറ്റീനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ബാക്ക് സോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരം ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണത് ക്ലിയർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ആറായിരം അതായത് ദ എമൗണ്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കോൾ സെക്കൻഡ് കോൾ ഹാസ് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പൈസ കിട്ടാത്തതുണ്ടോ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ ടു സെക്കൻഡ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടാത്തത് ആകെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ആറായിരം രൂപയാണ് കിട്ടാത്തത് ആ ആറായിരം രൂപ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ബാക്കി എന്താ ബാക്കി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻകമാണ് ആ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണേൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റാണ് റീ ഈ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് വന്ന ഒരു എമൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അവർ തന്നതാണ് ആ തന്ന പൈസയാണ് വിച്ച് ദ എമൗണ്ട് ഓൾറെഡി റിസീവ്ഡ് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൂവായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് വെച്ചിട്ടല്ലേ മൂവായിരം ഇൻറ്റു ടു റുപ്പീസ് ആണ് ഇത് എയ്റ്റ് മൂവായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സോ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം നമുക്ക് കിട്ടിയിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഇൻകം ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ഹിയർ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ആൻഡ് നൗ ഇപ്പം ഇനി ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞു ഫോർ ഫീച്ചർ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണത് വിത്ത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ കോൾഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ആണ് എഴുതേണ്ടത് എത്രയാണോ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യണ ഷെയേഴ്സ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കോൾഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഇവിടെ പത്ത് രൂപയാണ് കോൾഡ് അപ്പ് കാരണം എല്ലാതും കോൾ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ പൈസ കിട്ടാത്തതുണ്ട് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല വെച്ചാൽ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ടു ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു റീഷ്യൂ ഐ മീൻ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യണ ഇതുണ്ടല്ലോ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യണ ഷെയർസിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടാത്തതുണ്ട് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻകം ആണ് വിത്ത് ദ എമൗണ്ട് വാട്ട് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ഏതൊക്കെ പൈസ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യണ ഷെയേഴ്സിൽ അവരെത്ര പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ തന്ന പൈസയാണ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ക്ലിയർ ഇനി സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം കിട്ടിയിട്ടില്ല വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഇസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് അറ്റ് ഓൾ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ് എസ് സി ഹൗ ദ റീഇഷ്യൂ ഹാപ്പൻസ് റീഇഷ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയേഴ്സ് എട്ടര രൂപയ്ക്കാണ് റീഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്ര ഷെയേഴ്സ് ഉള്ളത് മൂവായിരം ഷെയേഴ്സ് ആണ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് നോർമലി വാട്ട് ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് പൈസ റിസീവ് ചെയ്യാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് റിമെമ്പർ വെൻ യു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
എട്ടര രൂപയ്ക്ക് റീഷ്യൂം പത്ത് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് നമ്മളുടെ ലോസ് സോ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ സോ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരേണ്ട എമൗണ്ട് ആ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നേരത്തെ എൻട്രിയിൽ അതിൽ നിന്ന് എത്ര നമ്മൾ എടുത്തു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തു ബാക്കി എത്ര രൂപ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അടു അതാണ് അടുത്ത എൻട്രി ഐ ഹോപ്പ് റീഇഷ്യൂ ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു അടുത്ത എൻട്രി എന്താ വെച്ചാൽ വാട്ട് എവർ ഇസ് റിമെയിനിങ് ഇൻ ദ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ടീ ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കൂ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇരുപത്തിനാലായിരം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് എത്ര രൂപയാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സോ വാട്ട് ഇസ് റിമെയിനിങ് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടാലി ആക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് സൈഡും ടാലി ആക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് എവിടെ എഴുതുക ടു ബാലൻസ് എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡിൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ നല്ല എഴുതുക നമ്മൾ പകരം നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഈ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സോ ബാലൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു വെയർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അതാണ് അടുത്ത എൻട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബാക്കിയുണ്ട് ആ ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ബീയിങ് എ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് സോ വാട്ട് എവർ ഇസ് റിമെയിനിങ് ഇൻ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ദിസ് പ്രോബ്ലം ദെൻ ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് സീ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഓക്കെ സീ യു